Hello my dear students, how are you? Welcome to my class. We will discuss the unit 3 man and media the story of messages. The story of messages we will learn in the class. So, we will discuss the questions and answers. So, let's look at it. Let's begin. Look at the picture shown below. There is a picture that is shown. The picture is shown. The picture is shown. The picture is shown. The picture is shown. So, we will learn the answer. Let's look at it. Number 1. What do these pictures tell us about? ए पिक्चर्स निंगल के एंड आना नालगना दे निंगल के एंड आरे वाणी पिक्चर्स लेने लेबिकना दे नाने चोरी चित्र ले एंड आना ए पिक्चर्स अके एंड इन टे कादे याने नमक के पार्नी तेरी ना दे मैसेज इन्दे स्टोरीज आने ले आ दे के मैसेज इत्ती क्या नुबे योगी चित्र ना दे एंड के आयरनो आ பார்க்சிகளுக்கியானில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில
ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മാമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഡിയോ സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ റേഡിയോ ഓവർ ദ ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് ഡൌൺ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റേഡിയോ റേഡിയോ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതായത് ടെലിവിഷനെക്കാളും എന്താണ് റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റേഡിയോന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ലതാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്താണോ അത് എഴുതാം പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ റേഡിയോന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് സിമ്പിൾ അല്ല റേഡിയോ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം വി ഷുവർലി ലീവ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേൾഡ് ഡോൺ വി ഇമേജിൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ നൈറ്റ് ഓ മോർ ഫോർ എ മെസ്സേജ് ടു റീച്ചേഴ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർട്ടൂൺ ബിലോ വാട്ട് ഐഡിയ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണെന്ന് അല്ലെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിലാണ് കാര്യം എന്താണ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനായാലും ആർക്കായാലും നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലൈ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഐഡിയ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിലൊരു ഗേൾ ഉണ്ട് ബോയ് ഉണ്ട് മദർ ഉണ്ട് ഫാദർ ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ലെറ്റ് മീ സി ദ കാർട്ടൂൺ പ്ലീസ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയാണ് എന്താണ് പറയണത് അവൾക്ക് കാർട്ടൂൺ കാണണമെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയോ ഐ മസ്റ്റ് സി ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ആണ് അപ്പൊ മദർ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സീരിയൽ നൗ ലെറ്റ് മീ സീറ്റ് അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീരിയൽ കാണണം അപ്പൊ മുത്തശ്ശിയോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ രാമായണ ഐ വാണ്ട് ടു സീറ്റ് അപ്പൊ മുത്തശ്ശി പറയാണ് ഇപ്പോ രാമായണത്തിന്റെ സമയമാണ് അത് എനിക്ക് കാണണം അച്ഛൻ ഓൾറെഡി സോഫയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ന്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചാനൽ ഇട്ടിട്ട് അച്ഛനും ടി വി കാണണല്ലേ അപ്പോ പലവർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിക്കുള്ളതല്ല കുട്ടിക്കുള്ളത് കുട്ടിക്കുള്ളതല്ല അമ്മക്കുള്ളത് അപ്പൊ പലവർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ടി വി കാണണം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ടൈം എന്താണ് ഒരു സമയാണ് ഒരേ സമയത്താണ് എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ കാർട്ടൂണും സ്പോർട്സും സീരിയലും രാമായണം എല്ലാം ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ൂണിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഏജ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ അനുസരിച്ചല്ലേ അവരുടെ ടേസ്റ്റിനും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ് നമ്പർ വൺ വട്ട് ഇസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലൈക് ടു വാച്ച് മുത്തശ്ശിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രാമായണം നമ്പർ ടു വട്ട് ഇസ് ദ ബോയ്സ് പ്രിഫറൻസ് ആ ആൺകുട്ടിക്ക് കാണേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ ത്രീ ഡു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഇൻ വാച്ചിങ് ദി ടി വി പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇഷ്ടമാണോ അതായത് മുത്തശ്ശിക്ക് കാണേണ്ടതാണോ ആൺകുട്ടിക്ക് കാണേണ്ടത് ആൺകുട്ടിക്ക് കാണേണ്ടതാണോ പെൺകുട്ടിക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസറും മേമ് താഴെ കൊടുക്കാട്ടോ വൺ ഹോം ഡു യു സപ്പോർട്ട് വൈ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിവിടെ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചാനലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൽ